നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജോർജിയൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഷാർജയിൽ നിന്ന് എയർ അറേബ്യയിൽ ഇബ്ലിസി ഷോട്ടാർ ഉസ്താവേലി എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടൂർ ഗൈഡ് വളേരി വണ്ടിയുമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇബ്ലിസി ഇന്നാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടൽ അവിടേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ യാത്രയുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം വളേരിയുടെ വണ്ടിയിൽ കയറി എയർപോർട്ടിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ ഒന്ന് വലം വെച്ചിട്ടാണ് യാത്ര അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിൽ മുഴുവൻ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലും ഒക്കെ സോളാർ പാനൽസ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്ത് പല പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സോവിയറ്റ് റഷ്യ അഥവാ യു എസ് എസ് ആർ അതിൻ്റെ പല ശേഷിപ്പുകളും ഉള്ള രാജ്യമാണ് ജോർജിയ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഡിബ്ലിസിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ കാഴ്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ സ്റ്റാച്യു ആണ് മാൻ ആൻഡ് ദി സൺ ഒരു മനുഷ്യൻ സൂര്യനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നോർത്ത് ഫേസിംഗ് ആണ് കേട്ടോ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കാലത്ത് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരുന്നത് നോർത്ത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അഥവാ മോസ്കോയിൽ നിന്നാണ് എന്ന ഒരു സർക്കാസം കൂടെ ഈ സ്റ്റാച്യുവിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നോർത്ത് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന കെയർഫോർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹോട്ടൽ ടിബ്ലിസിയിൻ ഇവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുന്ന കാരണം നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡൈവേഴ്ഷൻ എടുത്ത് ടിബ്ലിസി സിറ്റിയിലൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വേണം തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്താൻ ടിബ്ലിസി നഗരത്തിലുള്ള റൈക്ക് പാർക്കിന് മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്നത് റൈക്ക് കോൺസേർട്ട് ഹാളാണ് കോൺസേർട്ട് ഹാൾ പിന്നിട്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ജോർജിയൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പാലസും അതേപോലെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് പീസ് എന്ന പാലവും നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു ടൂർ പാക്കേജസ് എടുത്തിട്ടാണോ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ നേരിട്ട് ചെന്ന് ഓരോരോ സിറ്റീസായിട്ട് തനിയെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ജോർജിയയിൽ തന്നെയുള്ള ജോർജി എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി വഴിയാണ് പിന്നീടുള്ള യാത്രയുടെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് അവർ തന്നെ ഐറ്റിനറി എല്ലാം അയച്ചു തന്നു ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്സും ക്യാബും പിന്നെ ടൂർ ഗൈഡ് വളേരി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് ജോർഗിയാണ് ഹോട്ടലിൽ എത്തി ഒന്ന് ഫ്രഷായി അധികം സമയം കളയാതെ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റി ക്യാമറ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കാഴ്ചകൾ മുഴുവൻ മൊബൈലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റാച്യു ജർമ്മനി ജോർജിയയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇത് ജർമ്മനിയിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ബെർലിൻ വാൾ അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുവരുകൾ തകർന്നു വീഴുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതിനടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും നേരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് പീസ് എന്ന പാലത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക്
ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫിഫ്ത് ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് ചിൻവാലി ഡാം അനന്നൂരി പിന്നെ ഗുഡാവരി ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഡിന്നർ കഴിച്ചത് നല്ല ഫുഡാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഒരു ലേഡിയാണ് കോഹിനൂർ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവരുടെ സ്റ്റോറി വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ കഴിയും ഇത് കാണുന്നത് ടിബ്ലിസി നഗരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ക്യാമറ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് അധികമൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഒന്ന് കേബിൾ കാറിലുള്ള യാത്ര പിന്നെ ഫെനിക്കുലർ റെയിൽവേ വഴിയുള്ള യാത്ര ഫെനിക്കുലർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം ദൂരെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി കൺട്രിയാണ് ജോർജിയ ഏറ്റവും ആദ്യം ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജോർജിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം പുരാതനമായിട്ടുള്ള പള്ളികൾ കാണാൻ കഴിയും പണ്ടുകാലം തൊട്ട് നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യം കൂടെയാണ് ജോർജിയ തുർക്കിയിൽ നിന്നും മംഗോളിയിൽ നിന്നുമുള്ള രാജവംശങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളും മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങളും തുടർന്നുള്ള കൂട്ടക്കൊലകളും പിന്നീട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കീഴിലും ഒരുപാട് യാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ അഥവാ ലിബർട്ടി സ്ക്വയർ ഇത് ടിബ്ലിസി നഗരത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിനോട് ചേർന്ന് ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സും അതുപോലെ സ്കൂൾസും എല്ലാം ഉണ്ട് കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം
ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ മെയിൻലി ത്രീ പ്ലേസസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് ജിൻവാലി ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ടിബ്ലിസി നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം വൺ അവർ ഡ്രൈവ് ആണ് ക്ലോസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈ പുള്ളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൂർ ഗൈഡ് വളേരി അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യം അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു രാഗ്ബി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോയ ജിൻവാലി ഡാമിൽ നിന്നും ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ ഇവിടെ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും അതേപോലെ ഈ കോട്ട തന്നെ തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ടയ്ക്ക് അനന്നൂരി എന്ന് പേര് വന്നതിന് പുറകിലും ഒരു കഥയുണ്ട് യുദ്ധകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ താമസിച്ച അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ആഹാരത്തിനും വെള്ളത്തിനും യാതൊരുവിധ ക്ഷാമവും നേരിടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശത്രു സൈന്യം അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നദിയിലേക്ക് ഒരു രഹസ്യ ടണൽ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു വിവരം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ടണൽ കണ്ടെത്താനായി സൈന്യം ഈ രഹസ്യം അറിയാവുന്ന നൂറി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള അന എന്ന പെൺകുട്ടിയെ തടവിലാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചുവെങ്കിലും ആ രഹസ്യം പുറത്ത് പറയാതെ അന എന്ന പെൺകുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കാസിലിന് അനന്നൂരി കാസിൽ എന്ന പേര് വന്നത് ഈ നദിക്കരയിൽ തന്നെ ഒരു പാർക്കുണ്ട് അതേപോലെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ബോട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ കാസലിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് സോനീസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ താഴെ കണ്ട ഒരു കടയിൽ കയറി ഈ മുത്തശ്ശിയാണ് ഈ കടയുടെ ഓണർ ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആംഗ്യഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും സുവനീസ് എല്ലാം വാങ്ങി പൈസ കൊടുത്ത് പിരിയുമ്പം വല്ലാത്തൊരു അടുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ആ മുത്തശ്ശിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കാസലിലേക്ക് നടന്നു നമുക്കിനി അനന്നൂരി കാസലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം
ഈ കാസലിനകത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ചാണോ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ക്യാമറ അലോഡ് അല്ല എന്നത് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയുടെ ഉൾവശം അധികമൊന്നും തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്യാസിൽ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരാളെ തിരക്കിട്ട് ഓടുന്നത് കണ്ടത് കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒരാൾ സ്നാക്സിൻ്റെ ഒരു കവർ പൊട്ടിച്ചതാണ് ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഫുൾ ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ യാത്രയിലെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഗുഡാവരിയാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം